குடும்பத்துக்கு கிளம்ப போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு போகலான்னு ஜஸ்ட்டு டெல்லியோட ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஷாப்பில் இருக்கும் இங்கே வந்து பூரி பூரியா பட் நிறைய மைதா தான் இருக்குது இந்த பூரி வந்து ஒரு ரெண்டு பீஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அண்ட் இது கச்சோரி ரெண்டு பீஸ் தேர்ட்டி ருபீஸ் ஸோ இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு கிளம்புவோம் போது <laughs> பாரு <laughs> <laughs> என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து இன்னைக்கு ட்ரௌசர் போட்டு வந்தார் இங்கே ட்ரௌசர்ஸ் வந்து அலோடு இல்லையா ட்ரௌசர்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ திரும்பியும் நாங்கள் வேறு கடைக்கு போகிறோம் சுத்த விட்ட செப்பல்லாம் வாங்கிட்டு கடைக்கு போகிறோம் அங்கே போய் பேண்ட் வாங்கிட்டு வரலாம் மிஸ்டர் பிரபாகரன் கோவிலுக்கு வரும்போது ட்ரௌசர் போடக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாதா நீதிக்கு முன்னாடி நான் இப்போ சூழ்நிலை கைதியாக நிற்கிறேன் ஸோ ஜாமா மஸ்ஜித் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ரோடு இங்கேயே ஒரு கடையில் ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தோம் இந்த ட்ராக் சூட் கூட அலோட் தானா பட் ஃபுல்லாக இருந்தால் அலோடா ஹாஃப் ட்ராக் மட்டும் தான் அலோட் இல்லையா ஸோ நாங்கள் ஒரு ட்ராக் சூட்டே வாங்கிட்டோம் ஸோ இங்கே கேமரா அலவுட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க உள்ளே வரும்போதே நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் இல்லை மொபைலில் நீங்கள் பேசிக்கலாம் பட் கேமராவில் வந்து நீங்கள் வ்ளாக்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் திருட்டுதனமாக ஓரமாக நின்று நாங்கள் வந்து பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா என் பின்னாடி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து மூணு டோம்பு இருக்குது அந்த மூணு டோம் கிட்ட ரெண்டு மினார்ஸ் இருக்குது மினார்ஸ்னா டவர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சைடில் ரெண்டு மினார் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டு மினாருக்கும் மேலே உங்களால் போக முடியும் அதுக்கு தனியாக டிக்கெட் எடுக்கணும் டவர் டிக்கெட் கவுண்டர்னு இருக்கும் அந்த டவர் டிக்கெட் கவுண்டரில் போய் நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த மினாரோட எண்டு வரைக்கும் உங்களால் போக முடியும் என்னால் முடிஞ்சதுன்னா நாங்கள் போய் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் அண்ட் இந்த இடத்துல சொல்கிறதுக்கு வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நான் ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாமா மஸ்ஜித் அப்படின்னு எதனால் பேர் வந்ததுன்னா ஃப்ரைடே மாஸ்க் ஜாமானா ஃப்ரைடே மஸ்ஜித்னா மாஸ்க்கு ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இங்கே தொழுக நடக்குமா ஸோ அதனால் இது பேர் வந்து ஜாமா மஸ்ஜித் என்ன பிரம்மாண்டம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் இங்கே இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் சேர்ந்து தொழுக செய்யலாம் அவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல இந்த ஜாமா மஸ்ஜித் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாயிரம் ஒர்க்கர் சேர்ந்து இதை வந்து கட்டியிருக்காங்க இதை கட்டுறதுக்கு அந்த காலத்திலே ஒன் மில்லியன் ஆயிருக்கு அதாவது பத்து லட்சம் ரூபா அந்த காலத்திலே ஆயிருக்கு அண்ட் நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த ரெண்டு மினார் இருக்கு இல்லையா சைட்ல அது வந்து நாற்பது மீட்டர் நூத்தி முப்பது அடி ஹைட் இதுக்குள்ள போறதுக்கு பெர்மிஷனும் இருக்கு மசூதிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி தொழுக செய்யறவங்க வந்து அவங்களை எப்பயுமே கிளீன் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே போறாங்க சோ அவங்க வந்து அவங்க கிளீன் பண்ணிக்கிறதுக்காக சைட்ல வந்து நிறைய பைப் கொடுத்துருக்காங்க லைனா சோ உள்ள வரவங்க எல்லாருமே அதுல வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் போறாங்க லைக் ஃபேஸ் வாஷ் காலு கையெல்லாம் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் உள்ள போறாங்க அண்ட் இந்த ஜ
மசூத் பாத்தீங்கன்னா இனாகிரேட்டட் பை யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிங் புக்கார் அப்படிங்கிற ஊரோட ஒரு கிங் அவரோட பேரு எனக்கு மனப்பாடமே ஆகல நான் பார்த்தே சொல்றேன் இமாம் சையத் அப்துல் கஃபூர் ஷா புகாரி அவர் தான் இதை வந்து இனாகிரேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அவர் வந்து புகாரா அப்படிங்கிற ஊரோட கிங்கா இருந்தாரு அப்போ புகாரானா என்ன ஊர் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இப்போ இருக்க உஸ்பெகிஸ்தான் தான் இப்போ புகாரா அப்படின்னு இருந்தது ஸோ அவர் தான் இதை வந்து இனாகிரேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அண்ட் இதுல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமும் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் லாஸ்ட் நிசாம் இருக்காரு அவர்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மொத்த மாஸ்க்ல நாலுல ஒரு பகுதி வந்து ஃப்ளோர் எல்லாம் வந்து பழசாயிடுச்சு இடிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கு அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த காலத்துல கேட்டிருக்காங்க பட் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இல்லை நான் உங்களுக்கு ஒன் லேக் கூட சாங்ஷன் பண்றேன் எனக்கு நீங்க ஃபுல்லாவும் சரி பண்ணி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி ஒன் லேக் ருபீஸ் சாங்ஷன் பண்ணி இதை வந்து புனரமைக்கிறதுக்காக அவர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாதுகாக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு இப்போ வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய மானுமெண்டா இந்த இடத்துல இருக்கு ஓகே இதான் வந்து டவருக்கு போறதுக்கு டிக்கெட் எடுக்கக்கூடிய இடம் நாங்க டிக்கெட் எடுத்துட்டோம் டிக்கெட் வந்து ஒன்று ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ரெண்டு பேருக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதை எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் போயிட்டு அங்கிருந்து டவர் போக போறோம் தெரியுது மொத்த டெல்லியும் தெரியுது சூப்பரா இருக்கு வாங்க போலாம் தெரியுது <laughs> பட் நிறைய மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கனால சரியா தெரியல பட் ஆக்சுவலி இதுதான் ஃபுல் ரெட் ஃபோர்ட் இந்தியாங்க <laughs> ஒவ்வொரு ரிப்பப்ளிக் டேக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் இங்க வருவாங்க இங்க அமர் ஜவான் ஜோதி இருக்கும் இங்க உயிர் நீத்த வீரர்களுக்காக அவங்க ஞாபகார்த்தமா இங்க ஒரு ஜோதி வந்து கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க அது எப்பயுமே அணையவே அணையாது அந்த அமர் ஜவான் ஜோதிக்கு வந்து எப்பவுமே மரியாதை செலுத்திட்டு தான் பிரைம் மினிஸ்டர் இங்க இருந்து போவாங்க ஒவ்வொரு ரிப்பப்ளிக் டேக்கும் என் பின்னாடி தெரியறது தான் அமர் ஜவான் ஜோதி ஸோ இதில் உயிர் நீத்த வீரர்களுக்காக பிளாக் மார்பிள் வச்சு அங்கே ஒரு மெமோரியல் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ரோம் அண்ட் ஃப்ரான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கேட் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அந்த ஆர்கிடெக்சரை இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து தான் இந்த இந்தியா கேட்டை கட்டியிருக்காங்க கைஸ் மேல உங்களுக்கு தேன் கூட தெரியுதா இந்தியா கேனோட மேல டாப்ல நான் கை காட்டுறேன் என் கை தெரியுதா தெரியல அங்க ஒரு தேன் கூட இருக்கு இதையே நம்ம எடுக்கறோம் அதாவது இந்தியா கேட்ல தேன் கூட இருக்குறத சொல்றது நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்றோம் ஆமா நான் தான் முதல் முறையா இந்தியா கேட்ல இருக்க தேன் கூட காட்டி இருக்கேன் இது பாணி சாப்டா வயிறு என்ன பாணி புரியா ஐய பேட்ட மாய் அஜோ பேட்ட மாஜோ ஆ என்ன சாப்பிடுறீங்க தண்ணி புரியா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க 
தமிழ்ல சொல்ல வரீங்க